mi go lan kinh nghiệm mi go lan kinh nghiệm gu sion go dừng o mm, let glory go dừng we đủ la nê rồi no la nê cho ông Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ Và nếu như anh em để cái hoạt cảnh phòng chờ xuất hiện khi mà Mỡ lựa chọn cho mình Đó là cái trang phục của cái vị tướng Argus Cái trang phục hậu dưới Hắc Long Cái trang phục thuộc cấp độ hội viên đánh sao Thì khẳng định với anh em rằng là cho đến thời điểm hiện tại Mỡ có thể khẳng định rằng hội viên đánh sao là cái trang phục đẹp nhất của cái vị tướng Argus này Khi cái cách xuất hiện của cái vị tướng Argus cực kỳ ngầu lòi với ngoại hình đúng kiểu chúa quỷ gồm 6 cánh luôn anh em ạ à. và nếu như anh em không biết là chúa quỷ nói chung là là, là cũng 6 cánh là bao gồm hai cái cánh to và hai bốn à, cái cánh to và hai cái cánh ở bên dưới ở trong trận đấu này mỡ sẽ đi lại đối đầu với cái vị tướng tổng lư tử long này nói thật với anh em là ở thời điểm hiện tại sau một cái quá trình chỉnh sửa khá nhiều thì agus này mỡ này băng băng chỗ anh em này lướt lên đến từ lưu tinh kiếm này chọt nhẹ lưu tinh kiếm này và cố lên cho mình đó là cái chiến công đầu hạ gục đi được cái vị tướng tổng lư tử long thật ra là lướt lên đến từ cái lần tái kích hoạt thứ hai của chiêu một nắm tay quỷ dữ và lưu tinh kiếm là chọc ui khẳng định với anh em là bây giờ không biết anh em thấy như thế nào chứ mỡ khẳng định với anh em ở thời điểm hiện tại thì agus đang là một trong những cái chất tướng đấu sĩ có khả năng solo lane ổn bởi vì cái chiêu thứ hai lưu tinh kiếm của cái vị tướng agus này được làm lại không những tăng tốc độ di chuyển cho agus mà cái kỹ năng thứ hai còn sớm cái lượng đam khá là to bên cạnh đó là khả năng gọi là đốt máu theo thời gian khiến cho cái vị tướng agus này hình như là ở thời điểm hiện tại không quá là ngán bất kỳ cái vị tướng nào trong khả năng solo 1v1 ở khoảng dồn đam ngay từ giai đoạn đầu game anh em ạ Khi mà cái con Argus này cá nhân mượn đánh giá rằng bây giờ nó đã trở nên cơ động hơn Có thể truy đuổi đối phương dễ hơn, dồn đam lên đối phương dễ hơn Như ở trong cái tình huống này này, móc được vào đó là cái vị tướng tổng lư tử long vẫn còn lần lướt thứ hai nhưng mỡ không xài đến Bởi vì khả năng cao tổng lư tử long nó không về trong cái tình huống này đâu Vì mỡ có chiêu cuối rồi Bất tử trong 5 giây sẽ là băng trụ trong cái tiếng này Móc chúng là thằng tổng lư tử long lên bảng này lướt luôn à, từ, từ 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 bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh cái phát đấy là móc chúng là mỡ vô lổ luôn anh em ạ bởi vì là mỡ hoàn toàn đủ điều kiện mà nhưng về cơ bản nếu không móc chúng ý, thì cái con tổng lư tử long kia nó sẽ không thể nào bị cưỡng lại được cho nên là chúng ta sẽ không la vào anh em lưu ý rằng là cái chiêu một của cái con agus bây giờ nó cho dù móc chúng hay móc trượt thì nó vẫn có thể tái kích hoạt được lại lần thứ cái, cái kỹ năng một này lần thứ hai rất là dễ dàng và đơn giản anh em nha đây này mỡ chỉ dình móc chúng con này thôi là nó lên bảng anh em này mà không cần anh em làm chậm đến từ cái lưu tinh kiếm sát thương dồn vào là khá nhiều và chạm sát cái nhẹ không cần đến chiều cuối được kích hoạt nhưng mỡ vẫn có được cho mình đó là cái mạng thứ hai ở trong cái trận đấu này tử long tổng lư anh ta đã qua mất cái giai đoạn anh ta có thể đi được mỡ rồi đến thời điểm hiện tại mỡ đã có được cho mình cái level năm rồi thì 10 con tử long ra đây mỡ cũng cần anh em ạ à, dĩ nhiên là mỡ nói là 10 con tử long thế thôi chứ tầm hai thằng tử long là thằng mỡ đã tụt hết cả lông nách vào trong 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 nách rồi ok rồi khởi đầu game với cái cây khá là ổn cùng với đó là khả năng đè đường tốt đến từ vị trí của Argus đã khiến cho mỡ có một cái cân nhắc nhẹ để mà lên cho mình đó là một trong những cái trang bị mà mỡ không nghĩ là mỡ sẽ lên đâu đó là cái trang bị quyền trượng thời gian cái trang bị mà anh em có thể thấy ở cái set trang bị đề xuất ở góc dưới bên trái màn hình mỡ có để cho anh em sau khi mỡ lên trả vòng kiếm sau khi mỡ lên chiến diều thì cái 
quyền trượng thời gian sẽ là cái trang bị ở mở lên tiếp theo không phải là nó cho cái vị tướng này cái sát thương phép con này thì làm gì có cộng hưởng sát thương phép đâu con này nó sẽ có cho mình đó là cái giảm thời gian hồi chiều đến từ chiều cuối và khi mà chúng ta hạ gục được kẻ địch hoặc là hỗ trợ hạ gục được kẻ địch thì chiều cuối nó sẽ hồi nhanh hơn đó là cái lý do mà mỡ muốn lên cái trang bị quyền trưởng thời gian này và thêm một cái lý do nữa đó là cái chiều cuối của con agus này nó hồi chiều hơi chậm cho nên là kiểu mỡ cũng sẽ gọi là thử xem quyền trưởng thời gian nó có bá như lời đồn không anh em nha rồi thì ở đây anh em có thể nhìn thấy những cái thao tác và những cái cú chém của cái con Agus ở thời điểm hiện tại Mỡ đã đánh giá là dứt khoát và ổn hơn trước đây là khá nhiều Đặc biệt là ở trong cái trang phục hậu duệ hắc long này Mỡ cảm giác như đây là một cái trang phục mới toanh của cái vị tướng Agus này vậy Khi mà đây này ở trong tiếng này này Mỡ có thể vô lổ đều với thằng này anh em này Từ từ nha, từ từ nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha Võ vẽ các thứ các kiểu đủ cả này Chẳng qua là cái con tổng lư tử long Mỡ hơi ngại là bởi vì nó có cái chiêu cuối cái chiêu cuối chạy nhanh lắm anh em phải từ từ cấu rỉa máu của nó đi đã bởi vì cái chiêu cuối của con tử long đổi cái chiêu cuối của agus này là hơi lỗ chiêu cuối của mỡ hồi chiêu lâu hơn nhiều cho nên là không liều được ở trong cái tình huống này đâu rồi lính sẽ là vào chiêu một của mỡ đang ở trong trạng thái hồi chiều mỡ có nội tại mỡ chém được thằng tổng lư tử long là mỡ va chạm luôn anh em nha ở đây này có sự can thiệp của lancelot nhưng đấy tử long anh ta kích hoạt cái chiêu cuối của anh ta đi ngay lập tức anh ta lùi được về tránh khỏi một cái pha ganh đến từ cái vị tướng lancelot nhưng mỡ biết là anh ta sẽ không về đâu ở trong cái tiêu này mỡ móc được là tổng tổng lư tử long lên bảng anh ta hết chiêu cuối trong cái tiêu này anh ta gấp mỡ vào và mỡ bật chiêu cuối lên thêm cái chảm sát nhẹ hạ gục đi cho mình đó là tổng lư tử long bên phía của tình bạn mạng thứ ba của mỡ ở trong trận đấu này cái con agus này thì mỡ khuyên với anh em ý là ngoài cái việc gọi là là có cho mình đó là một cái À, lối chơi cũng như là xe lên đồ chuẩn thì cái con agus này thì mỡ khuyên anh em nên có cho mình một cái bảng ngọc nó mang tính chất biêu lổ là hơn anh em nha nhiều anh em sẽ nói rằng là chơi cái con agus này thì vẫn nên bảng sát thủ điểm tài năng liên sát còn mỡ thì không nghĩ là như vậy đâu anh em ạ cái con agus này thường là nó sẽ đi solo lên đúng anh em cho nên mỡ sẽ chơi biêu lổ lắm anh em ạ cái con agus này thì mỡ sẽ lên đó là cái bảng ngọc sát thủ điểm tài năng tách biệt hơn bởi vì là nói thật với anh em ý cái con agus khi mà nó đánh nhau ý, thì thường là nó sẽ phải có chiêu cuối anh em hiểu không ạ mà chiêu cuối của agus là auto hồi máu cho cái vị tướng này khi mà nó chém xong gì nữa độ cơ động của agus là khỏi phải bàn cho nên là mỡ nghĩ rằng với cái con agus này anh em hoàn toàn có thể sử dụng cho mình đó là cái điểm tài năng tách biệt để mà dồn đam lên kẻ địch đau hơn nó ok là hơn rất là nhiều so với cái điểm tài năng kia anh em ạ ở đây này có một cái pha chọc đến từ vị trí của mỡ nhưng tốc biến đến từ vị trí của god anh ta đã lùi lại mỡ sẽ tiếp tục lần hai cái kỹ năng nắm tay quỷ dữ của mỡ đã được hồi lưu tinh kiếm của mỡ cũng đã có sẵn bởi vì anh em phải biết ý là cái điểm tài năng liên sát nó sẽ cho cái con agus này tốc độ di chuyển với cả hồi máu đúng không nhưng bản thân bộ kỹ năng của con agus nó cũng cho cái vị tướng này tốc độ di chuyển với cả khả năng hồi máu rồi nó có mất máu đâu anh em cho nên là cái lời khuyên của mỡ dành cho anh em ở đây là anh em hiểu về meta nó sẽ tốt hơn rất là nhiều ở đây là cờ linh à, hách lão hách lão hách lão hách lão anh em ạ à. nhưng tốc độ di chuyển của mỡ là khá cao và mỡ có chảm sát trong cái tình huống vừa sau và cờ linh lên bảng đêm số nói chung là ở cái con agus này là nó đã được tăng rất nhiều sức mạnh đến từ cái khả năng truy đuổi và khả năng dồn đam rồi cũng như khả năng hút máu luôn hồi máu luôn anh em ạ à. cho nên là chúng ta sẽ không cần đến điểm tài năng liên sát nữa mà chúng ta sẽ cần đến cái điểm tài năng tách biệt tăng thêm sáu sát thương khi mà chúng ta tấn công kẻ địch một mình sáu hay tám mỡ không nhớ lắm nhưng khoảng đó từng đấy phần trăm là cái con số nó không hề bé đâu các anh em ạ Rồi trong trận đấu này thì mỡ đang khá là xanh chín đây Và như anh có thể nhìn thấy cái ngoại hình đến từ cái trang phục của cái vị tướng Agus này Đó là cái trang phục uh, hậu duệ hắc long Thì cá nhân mỡ cho rằng là nó không có quá là nhiều thay đổi in game Nhưng rõ ràng là cái hoạt cảnh xuất hiện ở phòng chờ có thể nói là quá tuyệt vời Ở đây mỡ có chiêu cuối này Nhưng mà nói nói thế chứ ở trong game nhìn cũng ngầu mà anh em Trong game nhìn mỡ cảm giác cái kiếm của Agus nhìn lực hơn hẳn để mỡ có một cái tình huống mỡ mỡ đang muốn nhìn con gót mỡ thấy thơm quá anh em này móc vào đến từ cái nắm tay quỷ giữa chọc làm chậm đến từ cái lưu tinh kiếm nha bật chiều cuối quỷ giữa bật diệt lên và cho tinh bạn như con và đó là gót và đó là kling đã phải lên bảng điểm số trong chưa đến 5 giây khi mà chiều cuối của mỡ được kích hoạt và đó là cái mạng thứ bảy của mỡ ở trong trận đấu này để cho anh em thấy được rằng sức mạnh của con agus ở thời điểm hiện tại nói chung là cái con agus này mà gặp uh, những cái đứa nào mà nó ít cái sự chạy thoát ý thì nói thật với các ông ấy là nó chọc như con luôn mà nói thật với anh em là nhìn cái con agus này thấy nó lao vào ấy thì mỡ nghĩ là ít cái người chơi nào mà người ta có suy nghĩ người ta đủ kinh nghiệm ấy là người ta dám đứng lại đánh một v một lắm mà thường ý chơi cái con agus này người ta sẽ phải tính
Hoặc là kiểu team bạn chưa dành về game Anh em hoàn toàn có thể cầm cái con Agus này là cực bá Anh em có thể đi đè lên Anh em có thể gọi là đi ngồi trên đầu trên cổ team bạn là rất dễ dàng Trong tiêu này là Ui, đến từ vị trí của ba thành viên team bạn là khá đông Khiến cho mỡ hơi nhùm chân Mỡ phải lùi về ở trong cái tiêu này À, thật ra là ồ, thật ra là tim mỡ pick tường như thế này thì rất dễ bị tim bạn cao tờ này bởi vì như anh em đang thấy đúng không ạ tim mỡ là bao gồm 5 thành viên toàn sát thương vật lý mà thôi cho nên lát nữa nếu như mà mấy cái con tanh ý, mà nó lên mấy cái trang bị cứng cứng kiểu như giáp gai là cái 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 băng thạch ý, thì nó làm cái vấn đề cực kỳ là vấn đề luôn anh em ạ và đánh sẽ rất là khó trong cái tình huống này mỡ đang cân nhắc đến cái việc nhồng ra Mỡ sẽ nhồng ra trong cái tình huống này nha Bớ được vào đó là cờ linh Ui mỡ bật chiều cuối lên Lao thẳng vào giữa đuôi bốn thành viên phía tim bạn Mỡ ơi chạy vơi Ây quá Hạ gục đi được đó là cái vị tướng cờ linh rồi Và sau đó lùi ra là khá dễ dàng chiều cuối Tổng lưu tử lòng anh ta lao vào mỡ Nhưng anh ta hất không được Anh ta hất kẻ anh chàng nhu dòng Mỡ thoát được khỏi cái tình huống vô cùng hiểm nghèo ở Trong cái pha xử lý vừa xong Và sau đó tiện tay ăn đi luôn cho mình Đó là cái bùa xanh Quay ngược trở lại giao tranh luôn anh em ạ Không có gì phải ngại ngần cả Ê nhưng mà nói thế thôi Quay lại được cái lông nách à Tim bạn tập trung đông nhỉ Đủ Tim bạn tập trung đông quá các ông <cười> Từ từ nha anh em Từ từ nha Rồi À, cái tình huống này bắt đầu cảm giác như hơi khó chơi này Tim bạn là có khá nhiều hiệu ứng khống chế khó chịu anh em ạ Cho nên là trận đấu này Mỡ đang chưa biết sẽ phải đánh như thế nào Mặc dù ở thời điểm hiện tại đang là phút thứ 10 Nói chung là cái khoảng thời gian đầu game là cái khoảng thời gian vất vả nhất của cái con Agus này thì nó cũng đã trôi qua rồi Nó cũng đã trôi qua rồi anh em ạ Cho nên là ở thời điểm này chắc là chúng ta sẽ cần phải lên thêm những cái trang bị Để mà khắc chế một số cái vị tướng có khả năng hồi máu cũng như là ấy Mà Mỡ lại cần thêm tốc đánh cho nên là cái trang bị tiếp theo mà mỡ lên sẽ là cái trang bị gọi là hải thần chiến kích và cùng với đó là cái súng nộ năng để chặt những con như kiểu Johnson và dĩ nhiên cái set trang bị này là cái set trang bị mà mỡ lên tùy tình huống bởi vì nếu như mà anh em cảm giác như anh em đánh phải tin nó mà đánh không vào máu ấy anh em có thể cân nhắc cầm cái kiếm diệt quỷ hoặc là anh em có thể cân nhắc cầm cái gươm tuyệt vọng cũng được đó nhưng mà cái set trang bị này là cái set trang bị mà mỡ nghĩ là về cuối game có thể chơi được còn nếu như mà cuối game mà chúng ta chơi không ổn thì chúng ta bán dây đi chúng ta bán cái quỷ trượng thời gian đi chúng ta sẽ lên hai trang bị đó là cái gươm tuyệt vọng và cùng với đó là cái kiếm diệt quỷ thì cái lượng đam cũng như là cái tốc đánh và tốc độ di chuyển của chúng ta nó sẽ ổn định hơn khá là nhiều đó là cái lời khuyên cũng như là chia sẻ của mỡ còn thì bây giờ chúng ta vẫn cứ ok la về set trang bị như thế này là được Uh, tim bạn hình như có vẻ như là họ đang không có ý định muốn giao tranh mà họ đang muốn giao tranh tổng ở trong cái trận đấu này Tim bạn có những cái chất tướng mà mỡ đánh giá là có thể tạo ra sự đột biến nha Ví dụ như Johnson này, ví dụ như Hurley này Đó, vừa mới nói xong giao tranh đã được nổ ra và thế là Claude tim mỡ lên bảng điểm số Anh ta bị Johnson tông thẳng vào mặt, mỡ cần phải tránh trong cái tiêu này nha Và ồ, oh, tôi thấy anh em nói kiểu không lệch phát nào luôn Tim bạn đang là những cái người chơi có khả năng tạo ra giao Tạo, tạo ra gọi là cái 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 sự đột biến là quá kinh khủng các ông ạ Bây giờ kiểu mỡ thân cô thấy cô rồi tim của mỡ đang gặp cái vấn đề là không có một tí lượng sát thương uh, lượng 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 sát thương phép nào cả đánh đang là khá là khó khăn trong cái tình huống này thì tim bạn đang nhồng vào họ lấy đi cho mình đó là cái bùa ê tôi 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 đứng tầm này hơi ngu rồi nhưng thôi không sao trả đam mỡ đang dồn vào ấy quý bị tông xệ đu Ui, tìm bạn tầm này là bắt đầu họ có những cái bước chuyển mình rồi này anh em này Đủ thanh niên Ruby này nãy giờ toàn đi lẻ anh em ạ Để để mỡ chặt all tao report này Ê, Thanh niên Ruby này toàn đi lẻ không ạ Bực mình thực sự luôn Hình như bố Ruby này có cái gì để nó bất mãn về cái tim mỡ từ đầu game đến giờ anh em ạ Đó, đấy, nó, tao cho thua gặp thằng Ruby chôn game rồi các ông ạ Chết mỡ rồi, tim này đánh nó đã ít khống chế mà lại còn gặp Ruby chôn tim nữa Thì chơi cái quần đùi ư ừ, Nãy giờ mỡ mới để là tim mỡ ít khống chế thật còn tim bạn là bao gồm những cái vị tướng có khả năng tạo ra sự đột biến và khống chế khá là nhiều Ví dụ như là Johnson, rồi ví dụ như là God, rồi thì Hurley Đó là những cái vị tướng mà mỡ nghĩ rằng là ở thời điểm hiện tại đang sở hữu cái lượng đam khá là ổn Nếu không muốn nói là bây giờ ở thời điểm hiện tại mỡ chọc cái bọn nó là mỡ cũng chọc hơi khó Từ Long Tổng Lư cũng là một trong những cái vị tướng dồn đam trong khoảnh khắc Nếu như mà mỡ không có chiêu cuối thì chắc là mỡ sẽ không ăn được cái thằng Tử Long cũng như là Tổng Lư đâu anh em ạ Mỡ sẽ nứt bụi một tí nha Mỡ không lộ diện đâu Bởi vì là cái con Johnson nó đang lái xe lên Chúng ta sẽ chờ xem Johnson lái như thế nào God có mặt ở đây Mỡ chọc lưu tinh kiếm trượt Nhưng dùng chiêu một nắm tay quỷ dữ là bớ được đó là cái vị tướng cơ linh Sau đó chạm sát anh ta và lấy đi cho mình Đó là cái mạng hạ gục mạng thứ 9 của mỡ ở trong cái trận đấu này 
và sẽ là đánh cẩn thận theo tiếng ôi tông xe đi từ vị trí của trốn dần mỡ bắt buộc phải kích hoạt chiêu cuối nắm tay quỷ dữ của mỡ kích hoạt trượt mất rồi anh em ạ cho nên là mỡ phải lùi về máu của mỡ được hồi gần bốn nghìn máu chiêu cuối của mỡ đang ở trong trạng thái hồi chiêu anh em lưu ý rằng là khi mà con agus này ở trong trạng thái hồi chiêu thì đây là cái giai đoạn mà nó phế vật nhất anh em ạ cho nên chúng ta sẽ ăn đi thật nhanh cho mình đó là cái con lót này nha để mà tìm mỡ tìm mỡ hình như là đang không cầm cự nổi lót là đã được ăn rồi đây là một cái con lót được cường hóa và sẽ giúp cho tim của mỡ kéo được cái thế trận này khoảng độ tầm 1 đến 2 phút nữa anh em ơi nhông ra trong cái tim lại thôi 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 bỏ mỡ rồi đánh nó hổ báo quá anh em nhờ đánh nó hổ báo quá cho nên cái tình huống vừa xong mỡ quên mất rằng mình không có chiêu cuối mỡ đã phải lên bảng điểm số nhưng trong quá trình mỡ lên bảng điểm số lót của tim mỡ đã để nát bét cái trụ đường dưới và tim bạn thì lại không về đép ở trong cái tình huống đấy mỡ lướt lên chạm sát cả anh nhẹ có được mạng đến từ vị trí của xạ thủ Kling và qua đó mang về cái cây đi 12 ở trong trận đấu này mỡ ui tôi hứng cái chiêu cuối này hơi thốn các ông ạ lùi nha lùi nha đau 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 khá là thốn đến từ vị trí của cái anh chàng hơ lây một trong những cái chất tướng pháp sư có thể nói là có khả năng bất lẻ khá ổn ở thời điểm hiện tại nhưng mà biết làm nào rồi anh em lượng sát thương may là không đủ chứ cái phát vừa xong là không mình cũng mất bé ngày chiêu cuối luôn rồi anh em ạ cần lưu về trong cái tim này nha máu của mỡ khá thấp nhưng mà mỡ biết rằng hơ lây anh ta đã sử dụng cái kỹ năng dịch chuyển lên cho nên là anh ta không bắt được mỡ ở trong cái tim vừa xong à, sẽ là ăn đi cho mình đó là cái con cỏ tung tăng này và đang cân nhắc xem sẽ là di chuyển như thế nào khả năng cao là sẽ lấy đi cho mình đó là cái bùa xanh các ông ạ ở à, đâu cái bùa đỏ ăn à, không hay là để cho cái con um, ấy nó ăn nhỉ thôi ăn bùa đỏ đây anh em ơi bởi vì là cái lượng đam bây giờ khẳng định với anh em cái nhân mỡ thời điểm hiện tại với cái lượng đam này đang là cái lượng đam lớn nhất bên phía của team mỡ những cái cú chém cực kỳ lực đến từ vị trí của Agus và Mỡ cũng khá tự tin khẳng định rằng cái con Agus ở thời điểm hiện tại có khả năng dồn đam khá là ổn đấy anh em ạ Và nếu như mà kiểu tim bạn cứng quá thì có khi cũng phải bán quyền trượng thời gian và bán giày để lên cái gươm tuyệt vọng với cái kiếm diệt quỷ thật đấy anh em ạ Cái kiếm diệt quỷ thì cho cái con Agus này đó là cái khả năng dồn đam lên những cái mục tiêu máu nhiều và tăng tốc độ tấn công kèm theo đó là một tí hút máu luôn còn cái gươm tuyệt vọng thì trẻ sẽ cho Agus cái lượng đam nhiều nhất và cùng với đó là cái gì anh em cùng với đó là cái năm phần trăm tốc độ di chuyển nói chung là Agus nó sẽ di chuyển nhanh hơn nhưng ôi tông xe đến từ vị trí của Johnson thôi mỡ biết tim mỡ đánh nhau là như thế nào rồi anh em ạ à. tuyệt bố nó vọng rồi chiêu cuối của đó là cái vị tướng Claude được xây mỡ ở phía ngoài này hạ gục đi được đó là cái anh chàng Di Long tổng lư tử Long nhưng ấy cho mỡ ra ấy ấy gì ui 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 chạy 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 đủ À, ống cháy được anh em ơi, đam dồn là thốn quá các ông Tim bạn hình như là bắt đầu họ có những cái động thái họ lật được kèo rồi thì phải anh em ạ à. Họ đang đánh với một cái đội hình rất là khó chịu Cái con Johnson kia nó lên gần như là full, full đam vật lý, full thủ vật lý luôn anh em ạ à. Cho nên cảm giác chọc nó không hề thốn một chút xíu nào cả Mặc dù cái lượng đam của mỡ đang dồn vào là khá thốn ở đây Chổ ôi lưu tinh kiếm chọc vào nhưng Harley anh ta sử dụng cái chiêu thứ hai dịch chuyển ma thuật anh ta dùng lên để anh ta check map thôi Sau đó anh ta lùi về mỡ biết điều đó Ở đường dưới mỡ sẽ đẩy một chút xíu nha Khả năng cao trận đấu này đi đánh nhau không lại tin bạn có khi phải đi đẩy nhà anh em ạ Chứ tầm này đi đánh nhau không được Tầm này đi đánh nhau không nổi Ở đây mỡ mọc vào đó là Ui nó lại còn bật chiều cuối lên công ạ Đu Trời má đi chậm vai nổi Đứng bên cạnh cái con Đứng bên cạnh cái con Johnson này nó có Nó 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 nó, nó bị chậm các ông Đủ, thế là cuối cùng lên mạng mạng thứ tư rồi Thật chết mỡ, đánh game này có khi thua ấy các ông ạ Đánh vớ vẩn có khi thua anh em ạ Nói chung là cá nhân mỡ đánh giá rằng là Với cái 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 con Agus cầm cái quyền trận thời gian này Thì thật ra là cái chiêu cuối của mỡ không thấy được tầm ảnh hưởng nhiều lắm anh em ơi Nhưng thôi không sao vậy, tí nữa mỡ sẽ bán đi nha Ở trong tiêu này này Dầm bà trồn sần, cái gì tưởng kinh Này này này, tách tách tanh với chúng tôi này Tành vớ, tành vẩn anh em ạ Cùi bát Mỡ có được cho mình đó là cái con lót Có được cho mình đó là cái mạng của Johnson Và team của Mỡ ăn được cho mình đó là cái con lót thứ hai trong cái trận đấu này Thật ra hình như đây đúng rồi cái con lót vàng thứ hai Và Mỡ sẽ đẩy cái đường trên nha Bởi vì đường trên đang là cái đường duy nhất con trụ lót vàng đã được triệu hồi team bạn mất tanh Trong cái tình huống này Thì Mỡ nghĩ rằng team Mỡ hoàn toàn có thể có được một cái tình huống end game là tốt Mỡ sẽ đẩy cái đường trên lên nha Trong phòng cái trường hợp gọi là team bạn thủ khá là gắt Bởi vì team bạn mặc dù mất con Johnson họ vẫn còn con gót thủ nhà gắt mà anh em cho nên cứ đẩy dần dần đi đường trên đẩy vào này cái đợt lính được cường hóa đang di chuyển khá nhanh lấy đi cái trụ đường trên này sẽ là móc từ phía này anh em nha à, 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 à. móc vào này anh em này lướt ra này anh em này bởi vì chú cuối mình chưa